നമ്മുടെ ഈ സീരീസില് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആണ് പത്ത് ദിവസത്തെ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ള മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ വിജയാശംസങ്ങളൊന്നും ഇരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്താ വീഡിയോ നോക്കാം മൈ നേം ഈസ് റംഷാ വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസവും പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു വൃത്ത വൃത്ത സ്തംഭത്തിൻ്റെ വക്രതല വിസ്തീർണം എത്ര പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു വൃത്ത സ്തംഭത്തിൻ്റെ വക്രതല വിസ്തീർണം എത്ര വക്രതല വിസ്തീർണം കാണേണ്ടത് വക്രതലം വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വക്രതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള വൃത്ത സ്തംഭത്തിൻ്റെ വക്രതല വിസ്തീർണം കാണാനാണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴാണ് അതുപോലെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എപ്പോഴും ആരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനാല് ബൈ രണ്ട് പതിനാല് ബൈ രണ്ട് കിട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എത്രയാണ് എട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏഴ് പതിനാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരു എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് എത്രയാണ് നാ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് വേണ്ട നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒന്നും ഒരു എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് മുന്ന് സോറി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിരുന്നു നൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടിക്ക് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കത്തെ കടന്നു പോകാൻ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത എത്ര തീവണ്ടിയുടെ വേഗത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീവണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഗത കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ടി എസ് എന്ന് എഴുതുക ത്രികോണം പരക്കുക അല്ലേ ഡി കാണാൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഡിവൈ ടി ഇൻറ്റു എസ് ടി കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എസ് കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു തുരങ്കം കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം വേണം പ്ലസ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നമ്മുടെ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് കാണണം ടൈമാണ് നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റഞ്ചും പ്ലസ് മുന്നൂറത്തെ നാനൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്
അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ രണ്ട് രീതി ഞാൻ ചോദിക്കും ഒന്ന് ഒന്നില്ലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ നേരെ തിരിച്ച് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും ഗുണിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എങ്ങനെ കാണാം വളരെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ശതമാനം കാണാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടി ആ മൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അരിക്കണം മൂന്ന് പതിമൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നാല് പ്രാവശ്യം ബാക്കി വരുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മുമ്പുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എക്സാമിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്